আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম টু এনার কিচেন আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হলাম চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইল অন্থন খুব সহজ ওয়েতে বাসায় তৈরি করেছি আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে চাইনিজ অন্থন রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো রেসিপিটি আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন এবং আমাকে সামনে আগিয়ে যেতে সহযোগিতা করবেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ রইল তাহলে চলে যাচ্ছি সম্পূর্ণ রেসিপিতে কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি সম্পূর্ণ রেসিপিতে তাহলে চলুন দেখি আমরা কিভাবে তৈরি করলাম চাইনিজ অন্থ অন্থনের ডো বানানোর জন্য আমরা প্রথমে দুই কাপ ময়দা নিয়ে নেব দুই কাপ ময়দা নিয়ে নেব হাফ স্পুন বেকিং সোডা যেটাকে বলে সেটা দিয়ে দিব দিয়ে দিব এক ওয়ান স্পুন লবণ এবং একটা ডিমের আর্ধেক অংশ এখানে আমি আর্ধেক অংশ ব্যবহার করব এবং চিকেনের পুরে আমরা আর্ধেক অংশ ব্যবহার করব এবার দিয়ে দিব পরিমাণ মতো একটু তেল ওয়ান স্পুন টু স্পুন তেল আমরা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এবার এটি আমরা মাখিয়ে আমাদের মাখিয়ে নিয়ে কমপ্লিট এবার আমরা এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি দিতে দিতে এটি আমরা ময়ন করে নিব আমাদের আটাটি ময়ন করা কমপ্লিট এবার আমরা এটি প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে আটকে রেখে দিব বিশ মিনিট মতো আপনারা চাইলে এটি আমরা এটি প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে আটকে নিয়েছি এটা আমরা আধা ঘন্টা রেখে দিব মেরিনেট হওয়ার জন্য এবার আমরা চিকেন মেরিনেট করতে চলে যাব কুকের মাংসটি আমরা এই যে ছোটো ছোটো করে পিস পিস করে নিয়েছি হাট ছাড়া মাংস নিয়ে আমরা এখন এটি কিমা করে নিব ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে চিকেনটি কিমা করে নিয়েছি এই যে চিকেন দেখতে পাচ্ছেন এবার চিকেনের মধ্যে আমরা গার্লিক আমরা চপ করে নিয়েছি দিয়ে দিব দিয়ে দিব অনিয়ন আমরা পেঁয়াজ কুচি কুচি করে চপ করে যে দেখতে পাচ্ছেন চপ করে কেটে নিয়েছি আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব বাঁধাকপি এবং গাজ বাঁধাকপি কুচি করে একদম গ্রেট করে নিয়েছি এবং গাজর আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে দিয়ে দিব আমাদের যে আর্ধেক অবশিষ্ট ডিম ছিল ডিমের অংশটি দিয়ে দিব এবার দিয়ে দিব টেস্টিং সল্ট স্বাদ মতো নর্মাল সল্ট স্বাদ মতো আর যেহেতু আমরা সয়া সস ইউজ করব এই জন্য আমরা লবণটা পরিমাণে কম দিয়েছি আমরা এখানে লাইট সয়া সসটি ব্যবহার করছি লাইট সয়া সস দিয়ে দিলাম এবার আমরা এগুলো মেরিনেট করে নিব আমাদের চিকেন মেরিনেট কমপ্লিট এবার আমরা এর মধ্যে সামান্য একটু ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দেব যেটা আমি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম ব্ল্যাক পেপার না দিলে টেস্টি আসবে না তা আমরা এগেন একটু মিক্স করে নেব চিকেন মেরিনেটের মধ্যে আমরা কাঁচা মরিচ কুচি দুটি কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছি দিয়ে দিলাম এবার সামান্য ধনে পাতা কুচি এর মধ্যে আমরা মিক্স করে নিব এবার আমরা এটা এগেন মিক্স করে নেব আমরা এই মেরিনেশনটা এক ঘন্টা রেখে দিব পার 
পারফেক্ট মেরিনেশন হয়ে গেলে আমরা এটি আমাদের অন্থন প্রসেসিং করে এর মধ্যে পুটি দিয়ে আমরা বানিয়ে ফেলবো আমাদের অন্থন আমাদের পয়েন্ট নজরটি মেরিনেট করা আধা ঘন্টা হয়ে গেছে এবার আমরা এটি রুটি আকারে বেলে নেব আমরা লেচি কেটে লেচি করে গোল গোল করে নিয়েছি এবার এটি আমরা রুটি আকৃতির বানিয়ে লেচিগুলো নিয়ে আমরা এখন একটি রুটি বানিয়ে নিব বড় আকৃতির রুটি বানিয়ে নিব রুটিটি একদম পারফেক্টলি আমরা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে রুটিটি বানাবো তাহলে পারফেক্ট হবে রুটিটি বানিয়ে নিব তারপরে দেন রুটিটি আমরা সম্পূর্ণ গোল আকৃতি করে এটি আমরা এটি চাকু দিয়ে চার কোনা আকৃতি করে কেটে নেব চার কোনা আকৃতি করে কেটে নিয়ে আমরা এটি পুর বসিয়ে নেব আমরা চার কোনা আকৃতির একটি রুটি নিয়ে নিয়েছি বানিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে গর্ত এরকম চামচ নিয়ে নিয়েছি যাতে আমাদের পুটি দেওয়ার সুবিধা হয় এবার আমরা পানি লাগিয়ে নেব চারিদিকে এবার এটি আমরা এভাবে দুই পাশে এভাবে আটকিয়ে দিয়ে বাতাস বার করে নেব এরপর আমরা এভাবে দুই ফিট একসাথে করে দেব তৈরি হয়ে গেল আমাদের অন্থন আমরা এভাবে এক এক করে রেডি করে নেব আমাদের অন্থনটি আরও একটি অন্থন আমরা এভাবে রেডি করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আমরা এক এক করে রেডি করে ফেলি আবারও আরেকটি আমরা বানিয়ে নেব এভাবে চার কোনা করে কেটে নিয়ে এক এক করে আমরা যতগুলো অন্তন বানাবো যতগুলো লেচি কেটে নিয়েছি প্রত্যেকটি অন্তন এইভাবে আস্তে আস্তে আমরা বানিয়ে ফেলবো এইভাবে করে এই সেম প্রসেসে আমরা সবগুলো অন্তন বানিয়ে ফেলবো আমাদের অন্তন রেডি করা কমপ্লিট এটা দেখতে পাচ্ছেন দুই শেপে আমরা অন্তন রেডি করে নিয়েছি এবার এই অন্তনটি আমরা তেলে ভেজে নেব তাহলে চলুন চলে যাই অন্তনগুলো ভাজতে চাইনিজ অন্তন আমরা এখন ভাজ আমরা একটি ফ্রাইং প্যানে তেল নিয়ে নিয়েছি এবার আমরা এক এক করে আমাদের অর্থনটি দিয়ে দেব খুব বেশি গরম অবস্থায় দেওয়া যাবে না হালকা ঠান্ডা অবস্থায় আমরা এটি দিয়ে দেব যেহেতু আমাদের ছোট ফ্রাইং প্যান সেহেতু আমরা আমরা কড়াইয়ে ভাজবো এটি তাই আমরা এভাবে এক এক করে দিয়ে ভেজে নেব আমাদের অর্থন হালকা আছে ভাজতে হবে যাতে ভেতরের পুরটি যেহেতু কাঁচা ভালোভাবে যাতে সিদ্ধ হতে পারে এই জন্য আমরা হালকা আছে এটি ভেজে নেব বাদামি কালার চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা কালার এসেছে আমরা এবার এটি তুলে আমরা এভাবে তেলটা ঝুরিয়ে নিয়েছি যাতে তেলটি না থাকে তেলটি শুষে নেবে টিস্যুতে দেন আমরা টিস্যুটি চেঞ্জ করে আরেকটি টিস্যু দিয়ে আমরা সার্ভ করব এক এক করে হালকা আছে আমরা সব অন্থনগুলি ভেজে নেব খুব সাধ্যমতার সাথে বেশি আজ দিলে পুড়ে যাবে পারফেক্ট ভাজা হবে না আর ভেতরে কাঁচা কাঁচা থাকবে এইভাবে আমরা পারফেক্টলি ভেজে নেব ভেজে নিয়ে আমরা এখন এটি সার্ভ করব তো খুব সাবধানতার সাথে ভাজতে হবে যাতে পুড়ে না যায় তো আমরা এভাবে এক এক করে সবগুলো অন্তর ভেজে নেব দেন আমরা সার্ভ করব ফাইনালি তৈরি হয়ে গেল আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে আপনাদের কেমন লাগবে জানাবেন কমেন্ট বক্সে তাহলে আজকে আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আর হ্যাঁ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি টিপে দিবেন অবশ্যই তাহলে আল্লাহ হাফেজ